Mankind has always been fascinated by the thought of traveling in time. Over the centuries, there have been all kinds of ideas about how it could be done. But of course, time travel is impossible. Or is it? This is the story of Håkan Nordqvist, a man who claims to have visited the future. Jag har jobbat och jobbat på Öland. Och kom hem då och gick in i köket. Nej, vad fan. Så var det var precis som att massa vatten på golvet där då. Tänkte, nej, fan. Ja, det är något att röra där under diskon och... Så jag hämtade verktygen då. Jag var in där och började, skulle börja dona och grejer och det och massa. Och nu åt det för det var så långt in när jag rörde då. Tänkte, vad fan. Jag fick krypa in där och... Ja, jag bara kom längre och längre in där. Till slut i alla fall så, så blev det ljust så jag kunde ställa mig upp på det här. <laughs> Jaha, och där får, jag, där får jag se mig själv i, som äldre då, kanske 70 och sånt där. It would be very easy to dismiss Håkan Nordqvist as a liar. If it wasn't for this. Men som, som tur var då, för jag tänkte att det här kommer ingen tro på. Det finns inte en chans att folk kommer tro på det här. Så jag hade ju med mig mobilen så jag kunde filma det. Ja, vi stod där och, <laughs> och tjafsade lite. Och... Ja, det, var, det var riktigt god, god tjafs var det. Hur gott som helst. Låt oss suppose för en moment att Håkan Nordqvist är the truth. truth. If så, so, is there en explanation? We asked Hans Carlsen, professor in theoretical physics. Det finns en massa teorier om att resa i tiden. En sådan teori är tvillingparadoxen. Det finns teorier kring svarta hål. Det finns teorier kring maskhål. En genväg mellan två platser i universum. En fysikens lagar skulle dessa teoretiskt kunna uppstå. Sannolikheten är visserligen inte särskilt stor. Men de teoretiska förutsättningarna finns så att uh, man kan inte avfärda det. Nej, men jag vet ju bara att jag träffade mig själv i framtiden och att jag... Nej, men det här är jävligt gutt. Sen får ju folk tro vad de vill. Håkan Nordqvist stands by his claim. And scientists can't completely dismiss his story. Even so, the question remains, is this really possible? As Albert Einstein once said, the most beautiful thing we can experience is the mysterious. It's the source of all true science. AMF Pension, Sweden's biggest and best-known pensions company, had a problem. They needed to reach a new, younger target group and get them to think about their future. A blog by Håkan Nordqvist, a fictitious man who claims to have visited the future, turns up on the internet. He is distributing a short film taken on his mobile phone, evidence that the journey into the future actually took place and that he met himself. A great many people in newspapers contact Håkan, wanting to know more. The fictitious production company, Machine Films, contacts Håkan Nordqvist about making a documentary based on his experience. Machine Films need a sponsor and contact AMF Pension, who agree to sponsor the project. Hundreds of people follow the blog, and the story is spread and discussed in other blogs and forums. AMF Pension begins advertising the film in different media. After a long countdown on the blog, the film, Is Time Travel Possible?, premieres on the AMF website and Sweden's TV4. On the day of the premiere, Håkan distributes the film to a few film sites. And from there, it is distributed onward. The Håkan film has now been seen by thousands and thousands of people online and has been one of the most watched films under science and technology on YouTube.com. Håkan's diary has also been one of the top blogs 
and has been written about in Swedish and international media. But the question remains, is time travel really possible? <laughs>